On the 8th of February 2018, as part of the new event series Innovation in Law, organised by the international law firm Fieldfisher and Bootserius Law School, the partners of the firm held a discussion in Hamburg, Germany, with experts from the finance, energy and logistics sectors about the application possibilities and legal aspects of blockchain technology. Benedict Landgrieber, Deputy Managing Director of Bootserius Law School, and Oliver Zuma, a partner at Fieldfisher specialised in technology and data privacy, welcomed 190 guests in the university's moot court. In his opening speech, Zuma pointed out that blockchain is currently the subject of intense discussion and giving rise to fundamental changes, more so than any other technological development. Bei Fieldfisher beschäftigen wir uns mit diesem Thema standortübergreifend, vor allen Dingen zusammen mit unseren Kollegen aus London und Paris mit dieser Technologie, sind an verschiedenen Projekten beteiligt und beratend tätig. Und allein das zeigt schon, dass das rechtlich durchaus an Relevanz gewinnt. In his keynote speech, Stefan Simprich, also a partner at Fieldfisher, specialized in IP and data privacy, gave the audience a brief overview of how blockchain works in technical terms. Die Blockchain ist im Ausgangspunkt vereinfacht ausgedrückt nichts weiter als ein digitales Kassenbuch, in dem Transaktionen verzeichnet werden. Dieses Kassenbuch liegt als verteilte Datenbank auf vielen Rechnern. Nutzer können Werteinheiten an andere Nutzer übermitteln und jede dieser Transaktionen wird in das Kassenbuch geschrieben. Then a presentation was given by Swiss finance law expert Thomas Frick. He spoke about the growing trend of so-called ICOs using the blockchain. Äh, ich bin seit langen Jahren als Business Angel unterwegs, darum interessiert mich, wie findet eigentlich eine Finanzierung tatsächlich statt, vor allem von Neuprojekten. Das zeigt, ICOs, die haben normales Venture Capital Funding für Startups bei weitem überholt. Thomas Frick also pointed out the legal relevance of professional project management and marketing in the context of ICOs. Und die meisten von diesen Coins, auch die meisten Cryptocurrencies, die finden Anklang im fernen Osten. Also man muss schauen, dass man die Leute dort the next lecture was given by Professor Jens Struka, Managing Director of Hochschule Fresenius, on the initial projects and visions of blockchain technology in the energy sector. Amongst a number of other things, he reported on potential ways to apply the blockchain in microgrids. Tatsächlich sehen Sie auch, es gibt Dinge wie Mieterstrom, Peer-to-Peer -peer, und da ist letztes Jahr ein Name durch die Energiewirtschaft gegeistert, das Brooklyn Microgrid, Brooklyn Queens Microgrid. Das waren zwei Firmen, die da beteiligt waren. Die eine Firma, die da beteiligt war, die hat schon damals schon über 70 weitere bei den 500 großen amerikanischen Unternehmen Blockchain-Projekte durchgeführt gehabt. Das war eher so ein, so ein kleiner Spielplatz, was die da aufgesetzt haben. Aber die Idee war, Strom untereinander auszutauschen. Und da sind wir schon beim Punkt. Das ist eine Sache, die Blockchain tatsächlich verspricht. In the final presentation, Johannes Hinkeldein, senior engineer at the Hamburg University of Applied Sciences, spoke about the use of blockchain in logistics. He and his team are doing research on so-called intelligent containers that exchange data via a blockchain platform. Johannes Hinkeldein described the problems that can occur with these kinds of blockchain projects, such as insufficient communication protocols for data exchange or smart contracts that lack software verification. Also, hardware and software for IoT blockchain applications would need further development. Damit fangen an. Wir möchten gerne alles miteinander vernetzen. Wir möchten alles gerne mit Rechenpower ausstatten. Nur, ähm Verfügbare IoT-Hardware hat heute oftmals das Problem, dass sie nicht leistungsstark genug ist, um beispielsweise einen Blockchain-Knoten betreiben zu können. Dann haben wir gemerkt, es gibt zwar Software, mit der ich das Ganze machen kann, aber beispielsweise für, das, für die Arduino-Boards gibt es gar nicht die kryptografischen Bibliotheken, um da ähm, meine Public-Private-Key-Geschichten dann auszuführen. Ne? After the presentations, the experts discussed with the audience about the various legal and technical issues within blockchain projects. Everyone agreed that with blockchain, new concepts for market organization and regulation need to be developed. Wir reden über völlig neue Konzepte, 
der Marktorganisation zum Teil. Ähm, wenn wir uns eine Public Blockchain als Lösungsmodell vorstellen für zum Beispiel die Energiewirtschaft, ähm, eine völlig dezentrale Energieerzeugung, ähm, zum Beispiel für die Kreditvergabe. Ähm, tausende von Leuten, jeder tut ein bisschen was rein und ähm, entscheiden dann demokratisch darüber, ähm, wem man jetzt einen Kredit gewährt. Ähm, da ist es doch ist ein Konflikt mit bestehenden Regelungskonzepten, der unauflösbar ist. Ähm, wer ist das Finanzinstitut, das eine Eigenkapitalquote erfüllen muss, wenn es 20.000 Leute gibt, die alle ein bisschen was reinpacken, damit man irgendeinen Kredit vergeben kann? Wer ist Bilanzkreisverantwortlicher, ähm, wenn man an die Energiewirtschaft denkt, wenn auch da zahllose Teilnehmer gemeinsam irgendwie ein Stromnetz organisieren? Da wird man also Abschied nehmen müssen, von Regelungskonzepten, die sehr, sehr tief verankert sind und die man auch nicht einfach so mal über Bord schmeißen kann. The next event in the Innovation in Law Series, organized by the Field Fisher Law Firm and Boot Serious Law School, will take place in autumn 2018. The theme will be Artificial Intelligence.